Strindbergs tragedi Fröken Julie, en av hans mest spelade pjäser, bygger på en lika tragisk historia om den olyckliga kärleken mellan Georg Brandes och Victoria Benediktsson. Brandes, en viktig kulturperson som kommer att bli viktig för naturalismen och introducerade författare som Nietzsche i Skandinavien. Benediktsson, en viktig författare som slogs för jämlikheten genom att skriva om äktenskapets orättvisor och kvinnors rättigheter. Victoria Benediktsson, som är känd för att ha bott i Hörby och Malmö och ger båda städer ett ansikte i sina verk, författaren under pseudonymen Ernst Algren. Hon är Sveriges George Eliot, som fick skriva under manlig pseudonym för att tas på allvar. Men hon är också mallen till Strindbergs tragiska fröken Julie. Victoria hade inte bara ett olyckligt äktenskap, hon blev lika olyckligt kär i Brandes. Feminister har därutöver menat att hon var dömd att plågas i ett patriarkalt samhälle med de tankar hon hade. I sin dagbok skriver hon Detta avskyvärda, att det inte får vara människor. Endast kvinna, kvinna, kvinna. Victoria Benediktsson kan förvisso inte påstås ha blivit bortglömd som andra kvinnor ur historieböckerna. Det finns rikt med biografier om den riktiga Fröken Julie, men det har sina skäl. Den 22 juli 1888 satte Victoria en rakniv mot halsen fyra gånger. Det var så hon kom att inspirera Strindberg som redan samma år skrev färdigt sin pjäs om den plågade och förälskade kvinnan som begick självmord. Ett tragiskt slut på ett tragiskt liv. Det var så denna kvinna försvann.